외상 후 휴유증 장애 PTSD는 과연 무엇이고 어떻게 치료가 될까요? 안녕하세요 심리학도입니다. 외상 후 휴유증 장애는 충격적인 외상 사건을 경험 후 나타나는 심리적 부정응 형성을 말합니다. 관련 자극이 계속해서 떠오르고 회피하기 위하여 노력하고 과민하며 심한 경우 공황 발작, 해리 증상, 환청 등의 증상을 보입니다. 발생 시기는 대부분 3개월 이내이나 수십 년 후인 경우에도 발생할 수가 있습니다. 그렇다면 이러한 PTSD의 원인은 무엇일까요? 우선 생물학적 이론으로는 신경 전달 물질의 이상 유전으로 보는 경향이 있습니다. 정신분석적 이론에서는 외상적 사건이 어릴 때 해결되지 않은 심리적 갈등을 일깨웠다고 보고 있으며 가장 영향력 높은 이론인 인지적 이론에서는 부정적 외상 경험이 공포기억 구조를 형성하고 단서에 의해 활성화가 되면 그 공포를 회피하려는 행동이 부적응을 초래하게 되어 딜레마를 일으킨다고 보고 있습니다. 즉 공포 기억이 살아남에 대한 공포 회피 반응이 문제가 된다고 보는 것입니다. 그렇다면 PTSD는 치료가 가능한 것일까요? 증상을 경험하는 30%는 자연적으로 증상이 완화됩니다. 40% 정도는 지속적 가벼운 증상 경험, 20%는 중등도 증상을 지속적으로 경험, 나머지 10%는 오히려 악화된다고 보고 있습니다. 치료에서 가장 효과적이라고 검증된 것은 약물 치료와 지속적 노출 치료인데요. 말 그대로 외상 경험을 반복적으로 상기하는 것인데 이로 인하여 둔감화와 대처 교육, 심리 상담 등을 실시하여 심정 안정을 도모합니다. 사건에 따라서 다가가는 방향이 수없이 많을 것입니다. 그러나 한 가지 동일한 것은 우리는 숨을 쉬고 세상을 살아가고 있는 것입니다. 시계는 과거가 아닌 미래로 향하고 우리는 과거가 아닌 현재를 또 미래를 살아갈 것입니다. 그리고 미래는 행동에 따라 노력에 따라 얼마든지 바꿀 수 있습니다. 마주보기 두렵고 힘드시겠지만 은 극복은 나를 더 편안하게 만들어 줄 것입니다. 그리고 PTSD의 경우 사회적 어울림, 관계 등에 의해 이후의 차이가 있는 것으로 나타나고 있는데요. 좋은 사회적 관계와 정서적 지지를 얻는 경우가 더 좋은 예우를 보이고 있습니다. 따라서 사회적 활동과 취미를 만드는 것이 극복에 도움이 된다고 볼수 있겠습니다. 모두 건강하고 행복하시기를 바라며 이만 마치겠습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.